మీరు మీరు మహేష్ బాబు గారు ఈ కాంబో అంటేనే షోర్ షార్ట్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఎవ్వర్ గ్రీన్ గా అంటే ఎప్పటికీ ఆడియన్స్ కి గుర్తుండిపోయే సాంగ్స్ ఉంటాయి మా అందరికి తెలుసు సో అండ్ స్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో ఆయన కోసమే సాంగ్స్ రాసినట్టు ఉన్నాయి హీస్ సో క్యూట్ హీస్ సో హీస్ సో హ్యాండ్సమ్ అది కావచ్చు అండ్ సూర్యుడు పో చంద్రుడు పో అవ్వచ్చు అండ్ మైండ్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు సో ఎలా సెట్ అయ్యే అసలు ఇవన్నీ మీరు తెలుసుగా కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అండి హీ సో క్యూట్ హీ సో స్వీట్ అంటే ఇలాంటి సాంగ్ ఆయన పెట్టాలని యాక్చువల్గా ఎప్పటి నుంచో ఐడియా అనమాట బట్ మేము ముందు చేసిన సినిమాలో అందరూ అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు సో ఎందుకంటే ఆయనకే అది సెట్ అవుతుంది అలాగ అంటే అన్నగాడు అనే ఆ క్రేజ్ ఉంది కాబట్టి అలాంటిది ఒకటి హీరోయిన్ పాడి అలా సిచ్యువేషన్ కుదరాలి అన్ని కుదరాలి కదా సో వీ క్యాన్ జస్ట్ పుడే సాంగ్స్ అన్నీ అలా కరెక్ట్గా ఇది డైరెక్టర్ గారు ఈ సిచ్యువేషన్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అంత ఎగిరి గంతే అనమాట ఇది బాగుందని చెప్పి నేను నా ఈ హీ సో క్యూడ్ హీ సో స్వీట్ అంటే హౌ డూ గర్ల్స్ డిస్క్రైబ్ ఏ మ్యాన్ దట్ దే లైక్ అనేది జనరల్ గా ఎవరు యూస్ చేస్తారు చిన్నపిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళ వరకు యూస్ చేసే వర్డ్స్ ఇవే సో క్యూట్ ఈ షో అది కూడా షో అండ్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ పాడిచ్చినప్పుడు ఈ షో అని పాడుతాం అనుకోవడం అనుకున్నా షో చూ ఈ షో క్యూడ్ అని ఉంటారు అది మరి పిల్లలు పాడుతున్నారు అర్థం కాదేమో అని చెప్పి సో అంటే అన్ని వర్డ్స్ వాడేసాం అక్కడ హీ సో స్వీట్ హీ సో క్యూడ్ హీ సో హ్యాండ్సమ్ హీ సో కూల్ హీ సో ఆడియన్స్ జస్ట్ ఆసమ్ సో అది బాగా సెట్ అయింది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మా డైరెక్టర్ గారు ఫర్ దిస్ ఆసమ్ సిచ్యువేషన్ సో అందులో ఇంకా ఇంకా ఆయన మీద ఆ పాట అన్న వెంటనే ఇంకా ఫ్లో వచ్చేసింది అలా టక్ 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 వినిపించిన వెంటనే అందరు ఆయనైతే నవ్వుకుంటున్నారు ఆయన ఇలా ఇలా నవ్వుకుంటున్నారు నిజంగా విన్నప్పుడు ఆడియన్స్ అంటే మాకు కూడా బా కరెక్ట్ సాంగ్ మహేష్ బాబు గారికి మా అందరికి కంపోజింగ్ లో అయితే అనిల్ గారు డాన్స్ కూడా చేసి సార్ గుర్తుంది సార్ మీకు మేము ఆల్బమ్ అనుకున్నప్పుడు ఆర్డర్ లో సో మేము ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒక్కొక్క దీంట్లో అనుకుంటాం సో హీ సో క్యూట్ కి మేము బాగుంటది పాట అంత పెద్ద రెస్పాన్స్ ఎంత వస్తుంది అనే చిన్న ఒక దీంట్లో ఉన్నాం మంచి పాట ఎంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేది ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ లో మిగతా సాంగ్స్ అన్నిటితో పోలిస్తే రిలీజ్ అయితే ఆ సాంగ్ రష్మిక అదేదో మూవ్మెంట్ చేసి పెట్టింది థర్టీ మిలియన్ స్టిల్ ఇట్స్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ మొత్తం ఉంది పాట అసలు పిల్లలకి అసలు మామూలు కరెక్ట్ అండ్ రష్మికకి ఎంత హ్యాపీ అంటే తను ఇప్పటి వరకు డాన్స్ చేసే సాంగ్ పర్ఫెక్ట్ గా తనకి ఏం దొరకలేదు అండ్ ఐ థింక్ తను చాలా సార్లు చెప్పింది కూడా తన ఇన్స్టాలో అక్కడ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ దేవి గారు గేవ్ మీ దిస్ సూపర్ సాంగ్ అండ్ యాక్చువల్గా రష్మిక డాన్స్ చేస్తుంది చాలా మంది తెలియదు ఫస్ట్ ఓకే నేను అప్పుడు మాకు ఇద్దరు వస్తున్నప్పుడు కూడా డాన్స్ అయితే వాళ్ళు కూడా డిసైన్ మరి డాన్స్ ఎలాగే రష్మిక అంటే అప్పుడు నేను ఫస్ట్ షాక్ ఏమో ఎందుకంటే నేను రష్మిక గారిని చూడటమే ఫస్ట్ ఒక డాన్స్ షోలో చూసా ఫస్ట్ దట్ అంటే లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ సార్ అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సైమాలు ఎక్కడో సార్ ఐ డి నో అప్పుడు కెనడాలో కిరక్ క్రికెట్ పార్టీ ఆ షోకి వెళ్ళినప్పుడు సార్ షీ పర్ఫామ్ అవుతుంది సార్ పళ్ళు చేసింది ఎవరి అమ్మాయి ఎవరి అమ్మాయి అని మేము అందరం మాట్లాడుకున్నాం అనమాట సో దట్స్ ఐ న్యూ దట్ షీ కుడ్ డాన్స్ సో ఫైనల్ గా వీళ్ళు దినో దే యూస్డ్ ఇట్ పక్కాగా మీరైతే అసలు మైండ్ బ్లాక్ సాంగ్ చూసారంటే వాళ్ళిద్దరు డాన్స్ కి నాకు తెలిసి మా మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది సో హవ్ యు ఫెల్ రష్మిక సో ఫైనల్లీ మీ విష్ డాన్స్ చేయాలి మీ డాన్స్ చూపించాలి తెలుగు ఆడియన్స్ కి అన్న విష్ తీర్పేంది సో ఐ ఐ ఫెల్ యు సో హ్యాపీ ఓకే దిస్ ఇస్ మైన్ ఇది కూడా చేయొచ్చు చూపిస్తా మీకు అంటే మేబీ బికాస్ అంటే మేబీ బికాస్ మనం తెలుగులో తను చూడటమే గీత గోవిందం అని అలా ఒక రిజర్వ్ గా కోపం క్యారెక్టర్స్ లో ఐ మీన్ అందులో బాగా పాపులర్ అయిపోవడం వల్ల ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు కోపంగానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్ లో కూడా నేను కోపంగానే ఉంటుంది అనుకున్నాను సార్ ఎవరు చూసింటే సైమాలో ఐ మీన్ అవార్డ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అంతా మేము అందులో బ్రేక్ఫాస్ట్ సెట్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కూర్చుని ఇతను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం సార్ అందులో అటు వెళ్తుంటే అమ్మాయి ఇటు వద్దులు ఇటు వెళ్ళిపోదాం అని కానీ కోపం వెళ్తుంటుంది సార్ ఇలా తర్వాత చూస్తే చాలా ఫన్నీగా బిహేవ్ చేస్తుంది